ಎಂಟನೇದು ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನಾವು ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ವರ್ಣೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ಆವರಣೆ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಮಠ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿಲ್ಲದ ಬಳ್ಳಿ ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರು ಎಲ್ಲವೂ ನಿರರ್ಥಕ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಲಂಕಾರವೇ ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಎಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ವರ್ಣ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಣೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಮಠ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿ ಹೂವಿಲ್ಲದ ಬಳ್ಳಿ ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರು ನಿರರ್ಥಕ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಮಠ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿ ಹೂವಿಲ್ಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಯಿಲ್ಲದ ತವರು ನಿರರ್ಥಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅವುಗಳ ವರ್ಣನ ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಣನೆ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥದನ್ನು ನಾವು ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಲಂಕಾರವೇ ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಣ್ಯ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಣ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಮಠ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿ ಹೂವಿಲ್ಲದ ಬಳ್ಳಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರು ನಿರರ್ಥಕವಾಗ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ